स्टूडेंट्स मैं जयराज सिंह मीना सीनियर लेक्चर कंप्यूटर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेन कॉलेज चित्तौड़गढ़ आज हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे फंक्शंस के पार्ट वन में बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बताएंगे कि इसके फंक्शंस के बेसिक क्या है क्या एक्चुअली उसका यूज होता है और दूसरा टॉपिक है इसमें फंक्शन डिक्लेरेशन प्रोटोटाइप एंड फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन के डिक्लेरेशन कैसे होते हैं प्रोटोटाइप किसको कहते हैं और फंक्शन डेफिनेशन कैसे कहा जाता है इन दोनों टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे पहले अपन इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में देखते हैं कि फंक्शंस क्या होता है व्हाट इज द फंक्शन फंक्शंस एक कोड का यानी सम प्रोग्राम्स या एक कोड का कंप्लीट ब्लॉक होता है जो किसी भी स्पेसिफाइड कार्य को संपादित करते हैं जब भी हम फंक्शंस को कॉल करते हैं द फंक्शंस विल डू द स्पेसिफाइड वर्क और ये एक ह्यूमन वर्क के रहे जैसे अपन किसी आदमी को हायर करके कोई स्पेसिफाइड वर्क करवाते हैं सेम उसी तरह से फंक्शन भी एक स्पेसिफाइड वर्क को करते हैं जब भी फंक्शंस को कॉल किया जाता है तो वो किसी पर्टिकुलर टास्क को संपादित करने के लिए ये अपन कॉल करते हैं और हर सी प्रोग्राम के अंदर प्रोग्रामिंग में पर्टिकुलर जैसे सी प्रोग्रामिंग में कम से कम एक फंक्शन होता है और उस फंक्शन का नाम मेन फंक्शन होता है क्योंकि सी प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ द फंक्शन बहुत सारे फंक्शन मिलकर के ही प्रोग्रामिंग में सी प्रोग्राम बनते हैं तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जनरली दो प्रकार के फंक्शन हम यूज में लेते हैं सी प्रोग्रामिंग में पहला जो फंक्शन होते हैं वो लाइब्रेरी फंक्शन कहलाते हैं और दूसरे फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है ये यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है एज पर रिक्वायरमेंट जैसे रिक्वायरमेंट होती है यूजर उसे जो है अपने हिसाब से फंक्शन डिफाइन कर देते हैं और लाइब्रेरी फंक्शन या इसे अपन सिस्टम डिफाइंड फंक्शन भी बोलते हैं इनको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते ये प्री डिफाइन आते हैं इनके जो मीनिंग है ऑलरेडी हेडर फाइल्स के अंदर होती है और देर आर पीड बाई इनको अपन केवल रीड कर सकते हैं और इनका यूज में ले सकते हैं लाइब्रेरी फंक्शन को बाकी इनको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते मॉडिफाई सिर्फ अपन यूजर डिफाइंड फंक्शन को भी कर सकते हैं और ये जो लाइब्रेरी फंक्शन है ये कंपाइलर के साथ यूजर को सप्लाई किए जाते हैं अब अपन डिटेल में देखते हैं कि लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं लाइब्रेरी फंक्शन किसको कहते हैं जनरली लाइब्रेरी फंक्शन जो है ये तीन तरह से अपने इसको डिफाइन करते हैं यानी इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर तीन तरह से कर सकते हैं पहला है फंक्शन डिफिनेशन ये प्री डिफाइन होते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया कि कंपाइलर के साथ इसको जो सप्लाई किया जाता है तो ये प्री डिफाइन होते हैं प्री कंपाइल्ड होते हैं और लाइब्रेरी स्टोर इन लाइब्रेरी और लाइब्रेरी के अंदर इनकी डेफिनेशन स्टोर होते हैं दूसरा इसका पार्ट होता है फंक्शन डिक्लेरेशन ये हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर होते हैं और फंक्शन कॉल यानी यूजर के द्वारा प्रोग्रामर के द्वारा इसको फंक्शन कॉल किया जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में देखेंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं जैसे अपने पहली वाली स्लाइड में मैंने बताया आपको कि यूजर डिफाइंड फंक्शन यूजर के द्वारा एज पर रिक्वायरमेंट डिफाइन किया जाता है और इसका सिंटेक्स इस तरह से होता है देखिए आप ये रिटर्न टाइप है इसका कि किस तरह की वैल्यू को ये फंक्शन रिटर्न करेगा या फंक्शन का नाम रहते हैं और इसमें उसके आर्ग्यूमेंट आते हैं कि किस तरह के कितने आर्ग्यूमेंट इसमें होंगे जरूरी नहीं यहाँ दो ही है मैंने सिर्फ दो इसमें दिखा रखे हैं दो से अधिक आर्ग्यूमेंट भी इसके अंदर हो सकते हैं ये जिस तरह से मैंने यहाँ बता रखा हूँ यूजर डिफाइन ओन फंक्शन Then he should know the following three things. यहाँ भी अगर यूजर अपने खुद का फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं तो उसको भी सेम बैरिंग फंक्शन की तरह ही ये तीन चीजों को फॉलो करना पड़ता है पहला है फंक्शन डिक्लेशन दूसरा है फंक्शन डेफिनेशन और तीसरा है फंक्शन को हमने इन तीनों बातों को अपन एक्सप्लेन करने के लिए ये एक प्रोग्राम है सी में लिखा हुआ है यहाँ पर ने हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया हेडर फाइल के अंदर लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं अपन अभी बात कर रहे हैं यूजर डिफाइन फंक्शन की यहाँ पर एक फंक्शन को अपन डिक्लेयर किया है दिस इज पार्ट ऑफ द फंक्शन डिक्लेरेशन जो हमेशा एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम 
और इसी को अपन प्रोटोटाइप कहते हैं बाद में अपनी मैं इसको बताऊंगा आगे कि यहाँ फंक्शंस की टाइप बता दिया कि किस तरह के ये फंक्शन जो है रिटर्न करेगा वैल्यू ये फंक्शन का नाम और ये आर्ग्यूमेंट होते हैं यानी इसको पैरामीटर्स भी बोलते हैं ये मेन फंक्शन है इसमें अपन ने कोई फंक्शन को कॉल किया यही वाला फंक्शन यहाँ अपन इसको कॉल कर रहे हैं ठीक है ये इसको फंक्शन कॉल करते हैं इस फंक्शन को यहाँ पर नहीं डिफाइन किया ये मेन फंक्शन से यहीं क्लोज हो जाता है और ये जो फंक्शन हमने यूज में लिया वो यहाँ से इसकी ओपनिंग प्रोसेस ये है और क्लोजिंग प्रोसेस ये तो ये फंक्शन डेफिनेशन होते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन में हमेशा ये सेमी कॉलम के द्वारा डिटर्मिनेट होता है यहाँ फंक्शन कॉल किया फंक्शन की जो ये मेन फंक्शन या किसी भी अन्य फंक्शन में इसको कॉल किया जाता है यहाँ ये भी सेमी कॉमा के द्वारा टर्मिनेट होता है लेकिन फंक्शन डेफिनेशन में सेमी कॉमा के द्वारा टर्मिनेट नहीं होता है क्योंकि इसमें फंक्शन के डिफाइन किया गया था फंक्शन की डेफिनेशन में इसके अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट हैं क्या एक्सप्रेशन है और फंक्शन भी यूज में ले सकते हैं तो ये तीन पार्टों के द्वारा अपन फॉलो करके यूजर डिफाइन फंक्शन को एक्सेप्ट कर सकते हैं नेक्स्ट अपन देखिए जो फंक्शन डिक्लेरेशन अपन ने वहां शुरू में देखा था उसको अपन यहाँ थोड़ा विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है और ये कहाँ डिक्लेयर किया जाता है मैंने आप पिछली स्लाइड में बताया कि फंक्शन डिक्लेरेशन को ही फंक्शन प्रोटोटाइप करते हैं द फंक्शन डिक्लेरेशन इज नोन एज ए फंक्शन प्रोटोटाइप And it gives the three information. ये compiler को तीन प्रकार की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है पहला फंक्शन का नाम क्या है नंबर एंड टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट की नंबर यानी संख्या कितनी है और उनकी टाइप कितनी है रिसीव बाय द फंक्शन ठीक है एंड टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन सो देर आर थ्री थिंग्स फर्स्ट इज द फंक्शन नेम सेकेंड द नंबर एंड टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट यानी आर्ग्यूमेंट जो फंक्शन के साथ दिए गए हैं वो कितने आर्ग्यूमेंट हैं और वो किस टाइप के और थर्ड ये फंक्शन किस तरह की वैल्यू को रिटर्न करें जिससे यहाँ देखिए अपन उदाहरण में ये फंक्शन डिक्लेरेशन है ये फंक्शन आई एन टी यानी इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा एंड दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन दिस इज नेम ऑफ फंक्शन एंड दिस इज द आर्ग्यूमेंट थ्री आर्ग्यूमेंट एंड तीन आर्ग्यूमेंट अपन यहाँ काम में ले रहे हैं और ये तीनों किस टाइप के हैं आई एन टी टाइप के इंटीजर टाइप के आर्ग्यूमेंट यहाँ पर ये इसको फंक्शन डिक्लेरेशन कर डिक्लेरेशन करते हैं और दिस डिक्लेरेशन इज टर्मिनेटेड बाय द सेमी कॉमा और हमेशा इसका जो अंत है वो किससे होगा सेमी कॉमा से तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन होता है यहाँ पर ये अपने प्रोग्राम लिख दिया ये मेन फंक्शन है फंक्शंस के अंदर इस फंक्शन को अगर ये फंक्शन डेफिनेशन मेन फंक्शन से ऊपर अगर लिखी जाती है तब फंक्शन डिक्लेरेशन की कोई जरूरत नहीं थी प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन की तभी जरूरत पड़ती है जब मेन फंक्शन के बाद अपन फंक्शन को डिफाइन करते हैं यहाँ देखिए ये मेन फंक्शन है मेन फंक्शन के बाद जो फंक्शन अपन यहाँ कॉल कर रहे हैं वो या उसके डिफाइन यहाँ किया गया है तो ये मेन फंक्शन के नीचे इसको डिफाइन किया गया है इसलिए इसको प्रोटोटाइप के रूप में जाता है प्रोटोटाइप का मतलब ये है कि जैसे ही कंपाइलर यहाँ इस प्रोटोटाइप को देखेगा तो ये समझ लेगा कि ये इस तरह के फंक्शन यानी इतने प्रकार के फंक्शन जो है ये मेन प्रोग्राम के अंदर यूज में आएंगे या इस फाइल में यूज में और ये प्रोटोटाइप फंक्शन जो होते हैं यही डिक्लेरेशन कर लाते ये नेक्स्ट आप देखिए इसमें ये फंक्शन प्रोटोटाइप जो सेम वही है कि फंक्शन प्रोटोटाइप सिंपली एज ए डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन जो भी उसका स्पेसिफिक नाम और पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप क्या क्या वो कौन से वैल्यू को रिटर्न कर रहा है किस टाइप की जो है आइदर इट इज इंटीजर और एनी एक्सप्रेशन और कैरेक्टर ये डज नॉट कंटेन ए फंक्शन बोर्ड इसका मेन जो अंतर क्या है फंक्शन प्रोटोटाइप में और फंक्शन डेफिनेशन में ये अंतर है कि फंक्शन प्रोटोटाइप डज नॉट कंटेन फंक्शन बोर्ड एंड इट इज टर्मिनेटेड बाय सिंपली फंक्शन प्रोटोटाइप जो है ये कंपाइलर को इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराता है कि ये जो फंक्शन है ये प्रोग्राम में बाद में यूज में है इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि अगर फंक्शन डेफिनेशन मेन फंक्शन के ऊपर अगर एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम अपन लिख देते हैं तो प्रोटोटाइप की आवश्यकता नहीं होगी 
क्योंकि अपन नीचे लिखते हैं फंक्शन मेन की बात क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या होता है मेन फंक्शन लिखते हैं और बाकी के जो फंक्शन है वो सब बाद में लिखते हैं ये इसका सिंटेक्स है देखिए आप जो पहले उसमें डिक्लेरेशन बताया से फंक्शन प्रोटोटाइप जो है ये कंपाइलर को तीन तरह की बातों को यहाँ पर उपलब्ध करवाता है प्रोवाइड जैसे फंक्शन ने यहाँ उदाहरण में अपन ने देखिए आप ये उदाहरण है इसमें सम फंक्शन नाम है ये ओके रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन दिस वन इज रिटर्न टाइप एंड नंबर ऑफ द आर्ग्यूमेंट जो और टाइप टू टाइप नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हियर इज टू ए और बी और टाइप क्या है इनकी इंटीजियर जो अपन को पास करना है अगर ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि मेन फंक्शंस के ऊपर अगर तो ये प्रोट टाइप की आवश्यकता नहीं होगी अब फंक्शन डेफिनेशन के बारे में देखते हैं कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है फंक्शन डेफिनेशन कंटेन है ब्लॉक ऑफ द कोड परफॉर्म ए स्पेसिफिक टाइम पहले जैसे मैंने आपको बताया कि फंक्शन डेफिनेशन में फंक्शन बॉडी होती है उसकी बॉडी होती है यानी कोड ऑफ द प्रो जो ब्लॉक होते हैं और भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं और ये कंपल कंपाइलर को ये बताते हैं कि इसे क्या करना है और इसके इनपुट आउटपुट क्या होते हैं और मेनली इसके दो पार्ट होते हैं एक फंक्शन हेडर होता है और दूसरा फंक्शन बोर्ड होती है फंक्शन हेडर में इसके वेरिएबल के बारे में जिसको अपन बाद में देखेंगे कि फॉर्मल पैरामीटर्स के अपने वो डिफाइन किए हुए होते हैं और फंक्शन बॉडी में इसके अंदर स्टेटमेंट और फंक्शन जब भी फंक्शंस को कॉल किया जाता है तो प्रोग्राम कंट्रोल डायरेक्ट कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं फंक्शन डेफिनेशन जिसको अपन कार्ड फंक्शन भी बोलते हैं और कंपाइलर जो है उसी समय स्टार्ट कर देता है द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड इन साइड बॉडी ऑफ द फंक्शन ये इसका सेंटेक्स है देखिए ये रिटर्न टाइप किस तरह की वैल्यू को ये फंक्शन रिटर्न करेगा दिस इज नेम ऑफ द फंक्शन एंड द टाइप एंड आर्ग्यूमेंट हर एक आर्ग्यूमेंट के साथ इसकी टाइप दी हुई है ये आर्ग्यूमेंट किस टाइप का है एंड दिस इज कॉल ए बॉडी ऑफ फंक्शन ये बॉडी बॉडी कहलाती है ये क्या है दिस इज बॉडी ऑफ द फंक्शन जिसमें लोकल वेरिएबल भी डिक्लेरेशन होते हैं दूसरे स्टेटमेंट भी होते हैं और कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं वो यहाँ पर अभी बताया कि रिटर्न टाइप जो होता है इंडिकेट ये उस वैल्यू की टाइप को डिफाइन करता है या बताता है जो फंक्शंस के द्वारा रिटर्न की जाती है और ये ऑप्शनल है इसको जरूर नहीं है कि देना अगर नहीं दिए तो डिफॉल्ट में ये इंटीजर इसको मान लिया जाता है और ये लोकल वेरियबल डिफाइन किया गया है इसमें डेफिनेशन के अंदर लोकल वेरिएबल यानी फंक्शन में उसी समय तक रखते हैं जब तक एग्जिस्टेंस जब तक फंक्शंस केवल फंक्शंस के अंदर हैं जैसे ही फंक्शन से कंट्रोल बाहर निकलेगा तो लोकल वेरिएबल वैनिश हो जाते हैं उनका कोई मतलब नहीं रहता है क्योंकि इनकी वैल्यू में जो भी वेरिएशन होगा वो इसके आउटसाइड में उसको कोई प्रभावित नहीं करते हैं मतलब यही इनकी वैल्यू जो है इनका काम खत्म हो जाता है और ये फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाते हैं बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में इतना ही थैंक यू